विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार नवोदय परीक्षा दोन हजार वीस या नवोदय परीक्षेच्या पेपर जो काय आहे प्रश्नसंच एफ एफ प्रश्नसंच आहे आणि त्या प्रश्नसंचाचा आज आपण इथं सोडवणार आहोत चला तर मग सुरुवात करूया प्रश्न पहिला जो आहे तर तीन आकृत्या समान आहे आणि एक आकृती वेगळी आहे तर याचा पर्याय आहे पर्याय क्रमांक एक प्रश्न जर दुसरा पाहिला तर पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं वेगळी आकृती आहे प्रश्न तिसरा जर पाहिला तर ए सी आणि डी हे तीनही त्रिकोण काटकोण आहे परंतु बी जो पर्याय आहे तो त्रिकोण काटकोण नाही त्याच्यामुळं वेगळा पर्याय आहे बी प्रश्न चौथा जर पाहिला तर के आय टी तर के आय टी हा शब्द जो आहे त्याच्या अंकांच्या आदला बदल केलेले आहे ए बी आणि सीमध्ये ते तीनही अंक आदला बदल केलेले आहे परंतु पर्याय जर चौथा पाहिला तर त्यामध्ये अंकांच्या आदला बदल केलेली तर आहेच परंतु एक नवीन अक्षर आले ते म्हणजे सी त्याच्यामुळे याचा वेगळा पर्याय किंवा वेगळा आहे पर्याय क्रमांक डी त्यानंतर आपण जर पुढचा प्रश्न पाहिला प्रश्न क्रमांक पाच समान दिसणारी आकृती कोणती तर आपल्या यामध्ये जर आपण बारकाईने जर पाहिलं तर प्रश्न पाचव्याचा सारखीच दिसणारी आकृती आहे पर्याय क्रमांक बी प्रश्न सहाव्याला जर पाहिलं तर त्याचा आहे पर्याय क्रमांक सी प्रश्न सातवा पाहिला तर पर्याय क्रमांक बी हे त्याचं उत्तर आहे प्रश्न आठवा पाहिला तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी त्यानंतर आपण जर प्रश्न नव्याकडं जर गेलो तर प्रश्न नव्याकडं जर बारकाईने पाहिलं तर आपल्याला या ज्या आकृत्या आहेत तर यामध्ये तंतंत जुळणारी एक आकृती पाहिजे तर यामध्ये जर बारकाईने पाहिलं तर पर्याय क्रमांक डी हे आपलं उत्तर आहे प्रश्न क्रमांक दहाकडे पाहिलं तर पर्याय क्रमांक पर्याय क्रमांक डी हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक अकरा पाहिला तर पर्याय क्रमांक ए प्रश्न क्रमांक बारा बी हे त्याचं उत्तर आहे पुढे जर पाहिलं तर प्रश्न तेरा तेराचं उत्तर आहे बी प्रश्न चौदा त्याचं उत्तर आहे एस सी प्रश्न पंधरा त्याचं उत्तर आहे सी प्रश्न सोळा त्याचं उत्तर आहे बी त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सतरा जर पाहिला आपण तर प्रश्न क्रमांक सतराचं उत्तर आहे ए कारण यामध्ये सर्व जो काही त्रिकोण आहे सॉरी जो काही पंचकोण आहे त्याचे सर्व कर्ण जर एकत्रित जोडले तर पर्याय क्रमांक एक हा इथे ॲक्युरेट बसतो प्रश्न क्रमांक अठरावा पाहिलं तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी प्रश्न एकोणीसावा पाहिलं तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी आणि प्रश्न विसावा जर पाहिलं तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी त्यानंतर प्रश्न क्रमांक एकवीस जर पाहिला तर त्याचं उत्तर आहे की दिलेली आकृतीशी जर आपण जोडली खालची आकृती खालचा तुकडा जोडला तर आहे एकवीसचा पर्याय आहे बी बावीसचा पर्याय आहे बी तेवीसचा पर्याय आहे सी आणि चोवीसचा पर्याय आहे डी त्यानंतर प्रश्न क्रमांक पंचवीस जर पाहिला तर प्रश्न क्रमांक पंचवीस आरशातली प्रतिमा पाहिली तर पंचवीसचा आहे डी सव्वीसचा पर्याय आहे ए सत्तावीसचा पर्याय आहे सी आणि अठ्ठावीसचा पर्याय आहे बी हे त्याचं उत्तर आहे एकोणतीसावा जर प्रश्न आपण पाहिला तर एकोणतीसचा पर्याय जर आपण या सर्व आकृत्या जर कापल्या एक कागद घेऊन जर तुकडा घेऊन जर कापल्या तर आपल्याला ॲक्युरेट मिळणारी आकृती आहे प्रश्न एकोणतीस पर्याय सी प्रश्न तीस त्याचा पर्याय आहे बी प्रश्न एकतीसचा पर्याय आहे डी आणि प्रश्न बत्तीसचा पर्याय आहे प्रश्न बत्तीसचा जर पाहिलं तर प्रश्न बत्तीसकडे जर बारकाईने तर बत्तीसचा पर्याय आपल्याला लवकर सापडेल तो म्हणजे पर्याय क्रमांक ए की आपण या सर्वाची जर बारकाईने कापला तुकडा घेऊन तर त्याचा सापडन पर्याय क्रमांक ए त्यानंतर प्रश्न क्रमांक जर आपण तेहतीस जर पाहिला तर प्रश्न क्रमांक तेहतीसमध्ये सर्व तुकडे जर एकत्रित जुळवले तर आकृती तयार होईन आपल्याला बी नंबरची म्हणजे तेहतीसचा पर्याय आहे बी चौतीसचा पर्याय आहे डी पस्तीसचा पर्याय आपल्याकडे सापडतोय बी आणि छत्तीस जर पाहिलं तर छत्तीसाव्या प्रश्नाचा पर्याय क्रमांक आहे बी 
पुढे जर आपण पाहिलं सद सदतीस नंबरचा प्रश्न घेतो आहे आपण सदतीसावा प्रश्न पाहिला तर ॲक्युरेट म्हणजे हा ज ही जी आकृती सापडती तर ती आपल्याला सापडन आकृती क्रमांक डी म्हणजे सदतीसचा पर्याय आहे डी अडवतीस जर पाहिलं तर आपल्याला अशा पद्धतीची आकृती ही पर्याय क्रमांक बीमध्ये सापडेल एकोणचाळीस जर बारकाईने पाहिलं तर त्याचं उत्तर आपल्याला सी सापडेल चाळीस जर पाहिलं तर त्याचं बारकाईने जर सोडवलं आपण तर त्याचं उत्तर आपल्याला बी सापडेल त्यानंतर जर आपण एक्केचाळीसावा प्रश्न जर पाहिला तर एक्केचाळीसाव्या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे ते म्हणजे चौरस आणि काटकोन चौकोन काटकोन चौकोन म्हणजे आहेत चौरस आणि आयत यांची परिमिती दिलेली आहे आणि त्या परिमितीचं जर सूत्र वापरलं आपण तर आयताची बाजू दिलेली आहे सोळा जर बाजू आयताची सोळा असेल तर आयताची परिमिती असन सोळ चौक चौसष्ट असन आणि आपल्याला दोन गुणिले लांबी कंसात लांबी अधिक रुंदी अशा पद्धतीने आयताची परिमिती असते हे जर दोन आपण भागिले तर इथं येताना चौतीसचे निम्मे केले चौसष्टचे निम्मे तर याचे निम्मे दोन येते आणि तीनचे निम्मे दोन म्हणजे बत्तीस येणार आहे आणि बत्तीस लांबी अधिक रुंदी तर लांबीचं माप आपल्याला दिलेलं आहे अठरा म्हणजे बत्तीसमधून जर आपण अठरा वजा केले तर बत्तीसमधून अठरा वजा केले तर आपल्याला मिळणारी बाजू आहे चौदा म्हणजेच आपल्याला याचं उत्तर सापडणार आहे पर्याय क्रमांक एक की जो आहे चौदा सेंटीमीटर त्यानंतर जर पुढचा प्रश्न जर सोडवला आपण सहाशे आता सहाशे जर संख्या घेतली तर सर्वात सुरुवातीला आपल्याला चौसष्ट गुणिले दहा असं याचं रूपांतर करावं लागणार आणि चौसष्ट म्हणजे काय दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन गुणिले दोन बेदुने चार चार दुने आठ आठ दोन सोळा सोळ दुने बत्तीस आणि पुन्हा गुणिले दोन जर केलं तर बत्तीस दुने चौसष्ट होईन आणि पा दहाची फोड केली तर दोन गुणिले पाच या पद्धतीन म्हणजे दोन हे एकूण एक दोन तीन चार पाच सहा सात सात वेळा दोन आले आणि एक वेळा पाच आलं म्हणजे पर्याय क्रमांक डी जो असणार आहे तो आपल्या बेचाळीसाव्या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे तेचा त्रेचाळीसावा जर प्रश्न पाहिला आपण तर त्रेचाळीसाव्या प्रश्नामध्ये आपल्याला बाराशे रुपयाचा टेबल होता त्याच्यावर दोनशे रुपये खर्च झाले म्हणजे त्या टेबलाची किंमत बाराशे अधिक दोनशे म्हणजे चौदाशे रुपये झालेले आता हा चौदाशे रुपयाचा टेबल सोळाशे ऐंशीला विकला म्हणजे चौदाशे रुपयावर दोनशे ऐंशी रुपये नफा मिळालेला आहे जर चौदाशे रुपयाचा टेबल सोळाशे ऐंशीला विकला म्हणजे चौदाशेवर दोनशे ऐंशी नफा मिळाला तर शेकडेवारीच्या भाषेमध्ये आपल्याला नफा किंवा तोटा काढायचा तर शंभरावर किती या पद्धतीने काढू शकतो तिरका गुणाकार जर केला तर आपल्याला येईन चौदाशे दोनशे गुणिले शंभर भागिले चौदाशे याचा जर एकूण भागाकार जर सोडवला तर उत्तर येणार आपल्याला वीस नफा म्हणजे आपल्याला जास्त किंमत मिळालेली आहे खरेदी किमतीपेक्षा विक्री किंमत जास्त आहे त्याच्यामुळे नफा आपल्याला मिळालेला वीस टक्के त्याच्यामुळे त्याचा उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी की जे आहे वीस टक्के त्यानंतर प्रश्न क्रमांक चौवेचाळीस जर आपण सोडवला तर चौवेचाळीसामध्ये सगळ्यात सुरुवातीक कंचे भाग उभे हो म्हणजे पदावलीचा नियम आहे पदावलीचा जो नियम आहे की पदावलीचा नियम असं सांगतो की सर्वात सुरुवातीला भागाकार करा मग आपल्याला पंधरा भागिले पंधरा जर केलं तर पंधरा भागिले पंधरा याची किंमत एक किती आणि सुरुवातीचे पंधरा आहेत तर पंधरा वजा एक आणि गुणिले सहा आहेत तर एक गुणिले सहा याची किंमत सहा आलेली आहे आणि आपल्याला पंधरामधून सहा वजा करायचे आहेत तर पंधरामधून सहा जर वजा केले तर त्याची किंमत आपल्याला मिळणार आहे नऊ म्हणजे चौवेचाळीसाव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी पंचेचाळीसावा जर प्रश्न पाहिला एकशे पंच्याहत्तर ग्रॅमच्या दहा टक्क्याच्या पाच टक्के मग एकशे पंच्याहत्तरच्या दहा टक्क्याच्या दहा टक्क्याच्या पाच टक्के हे जर आपण सोडवलं तर याचं आपल्याला उत्तर येणार आहे झिरो हे आपलं फायनल उत्तर राहणार आहे म्हणजेच त्याचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक सी झिरो पॉईंट आठशे पंच्याहत्तर त्यानंतर आपण जर पाहिलं प्रश्न क्रमांक शेहेचाळीस तर आपल्याला सगळ्यात आधी कंस सोडावं लागेल तर कंसामध्ये दिलेलं आहे पाच छेद तीन वजा एक छेद सहा आता याचा जर आपण तिरका गुणाकार केला किंवा याचा छेद जरी समान केला तर इथं दोनने गुणला आणि इथं दोनने गुणलं तर पाच दुने दहा आणि तीन दुने सहा दहामधून एक गेले नऊ छेद सहा हे आपलं राहिलेलं आहे म्हणजे तीन त्रिक नऊ आणि तीन दुने सहा तर हा कंस येणार आहे आणि त्यानंतर आपण पुढं जर सोडवलं तर त्याचं उत्तर राहणार आहे पर्याय क्रमांक तीन की जे उत्तर आहे सात छेद आठ त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सत्तेचाळीस जर सोडवला तर त्याचं उत्तर येते पर्याय क्रमांक बी चौदा हे उत्तर आपलं राहणार आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक अठ्ठेचाळीस जर सोडवला कमाल कमाल म्हणजे मोठ्यात मोठी सहा अंकी संख्या आहे नऊ 
नव्याण्णव दोन चार आणि दोन सहा तर ती असेल नऊ लाख नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव आणि पाच अंकी संख्या जर मानली तर नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव ही आहे मोठ्यात मोठी सहा अंकी संख्या आहे नऊ लाख नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव जे की सहा वेळा नऊ आलेत आणि कमाल पाच अंकी संख्या आहे नऊ लाख नव्या नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव यांची जर वाजाबाकी केली तर ती वाजाबाकी राहणार आहे नऊ नऊ लाख की जे आहे आपलं पर्याय क्रमांक डी हे उत्तर आहे आपलं त्यानंतर जो काही एकोणपन्नास नंबरचा प्रश्न आहे सात अंकी कमाल संख्या म्हणजे मो पुन्हा मोठ्यात मोठी सात अंकी संख्या म्हणजे नव्याण्णव लाख नव्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव की जे आहे सात अंकी आणि त्यातून आपल्याला किमान किमान म्हणजे लहानात लहान चार अंकी संख्या लहानात लहान चार अंकी संख्या आहे एक हजार म्हणजेच यातून जर आपण हे वजा केले तर इथं राहतात नऊ इथं राहतात नऊ इथं नऊ इथं आठ हे नऊ नऊ आणि नऊ म्हणजेच नव्याण्णव लाख अठ्ठ्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव नव्याण्णव लाख अठ्ठ्याण्णव हजार नऊशे नव्याण्णव पर्याय क्रमांक डीन हे आपलं उत्तर आहे पुढचा जर प्रश्न जर आपण पाहिला तो प्रश्न आहे पक्ष्यांच्या थव्यातील एक चतुर्थांश पक्षी एका नदी किनाऱ्यावर गेले आणि थव्यापैकी एच एक पंचमांश पक्षी घरट्यात आहेत आणि उरलेले बावीस पक्षी अन्नाच्या शोधात आहे तर यामध्ये आपल्याला काहीच करत नाही एक चतुर्थांश आणि एक पंचमांश याची बेरीज करून घेऊया एक चतुर्थांश आणि एक पंचमांश यांची जर बेरीज केली तर पाच एक पाच आणि चार एक चार तर आपली बेरीज राहणार आहे पाच एक पाच आणि चार एक चार तिरका गुणाकार जर केला तर पाच आणि चार नऊ आणि चार पंच वीस म्हणजे ती राहणार आहे नऊ छेद वीस आता नऊ छेद वीस ही झालेली त्याची बेरीज आणि उरलेले जे पक्षी आहेत ते बावीस म्हणजेच वीस भागापैकी नऊ भाग जर आपले झालेले असतील तर उरलेले भाग जे असणार आहेत आपले तर उरलेले भाग आपले वीसपैकी नऊ तर भरलेत मग उरलेले भाग आहेत अकरा आणि हे अकरा भाग म्हणजेच बावीस पक्षी आहेत अकरा भाग म्हणजेच वीस भागापैकी नऊ भाग झालेत तर उरलेले अकरा भाग म्हणजे बावीस पक्षी तर एक भाग म्हणजे दोन पक्षी तर त्यावरून आपण जे काही थाव्यापैकी एक पंचमांश आहेत एक पंचमांश म्हणजेच काय तर त्यावरून आपण एक पंचमांश दे दिलेला आहे ते आपण त्याची किंमत काढून घेऊया एकूण आपले वीस भाग आहेत एकूण वीस भाग जर असतील त्याचे एकूण वीस भाग आहेत एका भागाची किंमत दोन आलेली तर वीस गुणिले दोन म्हणजे एकूण पक्षी आपले चाळीस आहेत आणि या चाळीसचे एक पंचमांश जर काढले तर ते येतील आठ आणि हे आठ पक्षी घरट्यात बसलेले आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक डी हे आपलं उत्तर असणार आहे पुढचा जर प्रश्न जर आपण पाहिला तर हे सर्व सोडवल्यानंतर पहिल्या पर्यायाचं उत्तर पंचवीस येते दुसऱ्या पर्यायाचं उत्तर पंचवीस येते तिसऱ्या पर्यायाचं उत्तरसुद्धा आपल्याला पंचवीस येते परंतु चौथा जे पर्याय आहे त्याचं उत्तर आपल्याला सव्वीस निघते म्हणून वेगळा शब्द आहे पर्याय क्रमांक चार एक्कावन्नचं उत्तर आहे चार बावन्नचा जर गुणाकार जर सोडवला तर एकशे चाळीस पॉईंट आता इथं गुणाकार करायची गरज नाही तर एकने जर गुणलं तर तेवढंच उत्तर राहते एकशे चाळीस आणि पंच्याहत्तर तर पॉईंट इथं होता अजून दोन पॉईंट आपल्याला सारखावं लागतील म्हणजे पंच्याहत्तरच्या पुढे दोन घरं जर गेलं तर उत्तर राहते एक पॉईंट चाळीस पंच्याहत्तर जे की आहे पर्याय क्रमांक सी त्यानंतर पुढचा जर प्रश्न आपण जर पाहिला तो प्रश्न क्रमांक आहे त्रेपन्न तर पंचेचाळीस साठ आणि पंच्याहत्तर यांचा मसावी काढा मसावी म्हणजे पंचेचाळीस साठ आणि पंच्याहत्तरला भाग जाणारी मोठ्यात मोठी संख्या तर ती मोठ्यात मोठी संख्या आहे म्हणजेच मसावी आहे त्यांचा पंधरा आणि पंचेचाळीस साठ आणि पंच्याहत्तरच्या पाड्यातला जर अंक शोधायचा असेल म्हणजेच आपल्याला लसावी काढायचा असेल तर तो लसावी येणार आहे नऊशे मग नऊशे आणि पंधरा याची जर बेरीज केली तर ते उत्तर येते नऊशे पंधरा म्हणजेच पर्याय क्रमांक सी हे त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर जर आपण पुढचा प्रश्न जर पाहिला तो पुढचा प्रश्न असा आहे की आठ मीटर लांब सहा मीटर उं उंच आणि बावीस पॉईंट पाच सेंटीमीटर जाड म्हणजेच आपल्याला आठ मीटर लांब म्हणजे आठशे आठशे सेंटीमीटर झाले त्यानंतर सहा मीटर लांब म्हणजे सहाशे सेंटीमीटर झाले आणि बावीस पॉईंट पाच जे काही आपल्याला माप दिलेलं आहे म्हणजे जाडी दिलेली म्हणजे उंची दिलेली आहे ती लिहून घ्यायची भागिलेमध्ये आपल्याला पंचवीस गुणिले अकरा पॉईंट पाच सॉरी अकरा पॉईंट पंचवीस आणि गुणिले आपल्याला घ्यायचं आहे 
अकरा पॉईंट पंचवीस आल्यानंतर गुणिले सहा घ्यायचं आहे या सर्वाचा जर आपण भागाकार केला तर शेवटी उत्तर राहत आहे आपलं सहा की जे आहे पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर जर पुढचा प्रश्न जर आपण पाहिला तर एका ठिकाणून दोन वाजून पंचेचाळीस मिनिटाने पोहोचलो आणि त्यासाठी साडेचार तास लागले तर चार पूर्णांक एक छे दोन तास म्हणजे चार पॉईंट पाच तास असं आपण रूपांतर करूया दोन वाजून पंचेचाळीस मिनिटाने पोहोचलो तर चोवीस तास घड्याळ जर पाहिलं तर दोन वाजून पंचेचाळीस म्हणजे चौदा पॉईंट पंचेचाळीस वाजता पोहोचलेले आहेत आणि एकूण चार पॉईंट चार पॉईंट पन्नास तास आपल्याला लागलेले आहेत याची जर वाजाबाकी केली तर वाजाबाकी आपली दहा पॉईंट पंधरा राहणार आहे की जे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन म्हणजे सी हा पर्याय त्याचा योग्य आहे त्यानंतर जर पुढचा प्रश्न आपण जर पाहिला तर शून्य पॉईंट नऊ भागिले शून्य पॉईंट तीन गुणिले शून्य पॉईंट तीन तर शून्य पॉईंट नऊ जसेचं तसे मांडायचे शून्य पॉईंट तीन गुणिले शून्य पॉईंट तीन याचा गुणाकार केला तर तो गुणाकार येईल शून्य पॉईंट शून्य नऊ तर याचा भागाकार जर केला तर उत्तर राहत आहे एक छेद शून्य पॉईंट एक आणि याचं जर रूपांतर केलं तर हा पॉईंट एक वरती गेल्यानंतर राहत आहे दहा म्हणजेच पर्याय क्रमांक डी हे त्याचं उत्तर असणार आहे पुढचा जर प्रश्न आपण जर सोडवला तर दसा दशे पाच टक्के दराने बाराशे रुपये रक्कम आहे आणि तिचे अठराशे रुपये व्हायचे असेल तर आपण सरळ व्याजाचं सूत्र आहे म द क भागिले शंभर याच्यामध्ये जर आपण किमती टाकून जर उत्तर काढलं तर ते उत्तर येते दहा म्हणजेच दहा वर्षाच्या मुदतीमध्ये ती की रक्कम अठराशे होईल म्हणजे सहाशे रुपये आपल्याला त्याच्यावर व्याज मिळेल म्हणजे सत्तावन्नव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक प्रश्न क्रमांक जर अठ्ठावन्न जर आपण पाहिला तर ढोबळ मानाने नाही प्रश्न क्रमांक अठ्ठावन्न जर आपण बारकाईने सोडवला तर त्या अठ्ठावन्नव्याच प्रश्नाचं उत्तर राहणार आहे पर्याय क्रमांक डी की जे आहे चारशे प्रश्न क्रमांक एकोणसाठ व्यवस्थित पहा त्यामध्ये आपल्याला विचारलंय पूर्णांकामध्ये मग पूर्णांकामध्ये म्हणजे आपण घेताना एकोणचाळीस पॉ पॉईंट सहा आहे त्याला एकोणचाळीस जर मानलं म्हणजेच त्याला जर आपण एकोणचाळीस मानण्याच्या ऐवजी त्याला जर आपण पन्नास जर मानलं तर पन्नास गुणिले दहा वजा सात गुणिले तीस सात गुणिले तीस वजा पाच गुणिले वीस हे आपण मांडून घेऊया पाच गुणिले वीस आता पन्नास गुणिले दहा म्हणजे पाचशे राहतात त्याच्यातून सात्रिक एकवीस म्हणजे वजा दोनशे दहा आणि पुन्हा त्यातून पाच दुणे दहा म्हणजे शंभर वजा केले दोनशे दहा आणि शंभर म्हणजे तीनशे दहा पाचशेमधून जर आपण तीनशे दहा वजा केले तर सरळ सोपं उत्तर आपल्याला मिळेल पाचशेमधून तीनशे दहा जर गेले तर आपलं उत्तर राहतं एकशे नव्वद की जे खूप सोप्या पद्धतीने आपण हे सोडू शकतो म्हणून एकोणसाठचा पर्याय आहे डी साठ नंबरचा जर प्रश्न पाहिला तर पंधराशे मीटर लांब साडेसातशे पन मीटर रुंद असं उद्यान आहे म्हणजेच हे उद्यान आयताकृती आहे आणि याची लांबी व रुंदी दिली त्याच्यामुळे आयताचं क्षेत्रफळ जे असतं ते असतं लांबी गुणील रुंदी म्हणजेच आपल्याला पंधराशे गुणिले सातशे पन्नास हे जे काही दिलेलं आहे तर आपल्याला याचं क्षेत्रफळ तर काढता येणार नाही तर क्षेत्रफळ न काढता आधी आपल्याला याची परिमिती काढायची म्हणजे साडेसातशे अधिक साडेसातशे म्हणजे पंधराशे होईन आणि पंधराशे अधिक पंधराशे ते होईन तीन हजार तीन हजार प्लस पंधराशे म्हणजे चार हजार पाचशे काय आलेली आहे त्याची परिमिती आली असे किती राऊंड मारले एकूण चार फेरे मारले तर चार फेरे मारले म्हणजे एकूण अठरा हजार किलोमीटर त्या मुलीने किंवा त्या सायकलस्वाराने अंतर कापले आणि ते अंतर कापण्यासाठी त्याला त्याचा ताशी स्पीड जो आहे तो चार पॉईंट पाच किलोमीटर मग अठरा हजार मीटर आपलं उत्तर आलेलं आहे अठरा हजार मीटरचं जर किलोमीटर केलं तर ते येईल अठरा आणि त्याला चार पॉईंट पाचने जर भागलं तर एकूण आपल्याला वेळ लागल चार तास की जो आहे पर्याय क्रमांक डी हे या पद्धतीने आपण सोडू शकतो त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे की जो आहे मराठीवर आधारित तर एकसष्टवा प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी बासष्ट एकसष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी बासष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए त्रेसष्टाव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी चौसष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी पासष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी सहासष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी सदुसष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए अडुसष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक अडुसष्टचं उत्तर आहे सॉरी सहासष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी सदुसष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी 
अडुसष्टचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए आणि एकोणसत्तराव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक बी दानशूर सत्तरवा प्रश्न पाहिला दान करण्याच्या विरुद्धार्थी आहे स्वीकारणे म्हणजे पर्याय क्रमांक बी हे सत्तरव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे त्यानंतर जर पुढचा प्रश्न पाहिला एकाहत्तर क्रमांकाचा एक उतार आहे त्याच्यावरून जर पाहिलं तर एकाहत्तरचा आहे प्रवास करणे म्हणजे पर्याय क्रमांक सी बहात्तरचा आहे दृश्यावलोकन म्हणजे पर्याय क्रमांक डी त्र्याहत्तरचा आहे तीर्थस्थळाला म्हणजे पर्याय क्रमांक बी चौऱ्याहत्तरचा आहे ए प्रवास पंच्याहत्तरचा आहे ए विद्वान शहात्तरचा आहे पर्याय क्रमांक बी सायकल चालवण्याचे सत्याहत्तरचा आहे पर्याय क्रमांक डी अठ्याहत्तरव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक डी एकोणऐंशीव्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक ए आणि ऐंशी नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी तर अशा पद्धतीने आपण मानसिक कसोट्या गणित आणि मराठी या सर्व एकूण ऐंशी प्रश्नांचा आपण इथं उ उत्तर सूची स्पष्टीकरणासहित पाहिली आहे तर व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार